thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trời đất ơi. Rồi, mời hai đội ngồi xuống. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Thiên đường ẩm thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ chính của Ace Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới hai đội chơi trẻ trung có, <cười> kinh nghiệm có, thông thả có, đẩy đà có. Mời đội thông thả giới thiệu trước Dạ, xin chào anh Giang à. Chào quý vị khán giả Chào đội bạn Dạ, chào đội mình Dạ, em tên là Tuấn Kiệt, em là diễn viên tự do Chào em Dạ, tiếp theo là em Em chào anh Giang Chào các anh chị, chào quý vị khán giả à, Dạ, em là Quang Trung Và em là một diễn viên không có ràng buộc <cười> à, Xin chào tất cả mọi người à, Em là Henry Phạm Và hiện tại em đang là ca sĩ tự do Bên đây thì các em nó trẻ trung Không muốn sự ràng buộc gì hết Thích gì làm đó Miễn sao mà thoải mái là được rồi còn bên mình <cười> ý đó bên này trẻ chung á còn đội mình đội hết à. <cười> dạ em là hoàng à, xém mập à. giống như hoàng mập hoàng xém mập vẫn còn đẹp chào anh thời gian dễ thương chào gì khán giả chào các à, người lớn chào con <cười> Lời nói đầu tiên lên xin gửi lời chào đến quý khán giả cũng như uh, lời chào đến ông hoàng hạnh phúc Chào đội bạn à, Chào đội Minh Linh xin tự giới thiệu Linh tên là Linh Linh xin Long Linh <cười> à, Lần đầu tiên Linh tham gia Thiên đường ẩm thực à, Rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho đội bạn cũng như đội mình Sao vốn hợp tổ dân phố quá vậy? Nè, nghe người ta vui nè à, Vui nè, giới thiệu hấp dẫn dạ. nè Lãng mạn nè Xin chào Trường Giang Dạ Xin chào đội bạn dạ. Chào anh Hoàng Mập <cười> xin chào bạn linh mình tên là minh dũng học trò của minh nhí mình là diễn viên có ràng buộc <cười> ai ràng buộc anh hả ai ràng buộc anh thì sân khấu ràng buộc anh à thưa tất cả các người chơi thân mến kính thưa quý vị khán giả thân mến người việt nam mình vì hoàn cảnh gia đình vì số phận định mệnh quy định thì chúng ta nhiều khi phải xa nhà thì đi xa là nhớ món quê nhà Đúng rồi, nhớ lắm Thì đó là cái chuyện đương nhiên Ví dụ mình đi đâu đó Mình vẫn biết đó là phở đó Vẫn biết đó là hủ tiếu đó Nhưng mà mình ăn Mình vẫn không thích cái vị đó Bằng cái vị cô Bảy sống trên hay là dì ba đầu hẻm Hoặc là chính cái nồi cháo mà mẹ nấu Đó là những cái món mà gọi là đã ăn vào tiềm thức của mình rồi Thì người ta có câu là quê hương là chùm thế ngọt Là quê hương là cái điều động lại sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người Thế thì chủ đề ngày hôm nay là gì? Chúng ta cùng nhìn lên Đó chính là món ngon quê nhà à. Xin thưa với các anh chị là đã nói là món ngon quê nhà là rất là bắt Anh quê ở đâu đâu anh? Quê uh, miền Tây Miền Tây thì quá nhiều món Đặc biệt là anh ở chính xác chỗ nào? Long Xuyên Long Xuyên là có cơm tắm nè Bún cá, bún cá Bún cá đúng rồi Đặc sản các loại mắm Đúng rồi, các loại mắm, châu đốc ha Anh Dũng quê ở đâu? quê ở đây anh ở sài gòn chín lớp à, luôn hả à, em hỏi đặc sản của anh là gì đi hỏi 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 kiệt quê em ở đâu em cùng quê với anh hoàng nè em long xuyên à em ở chỗ nào long xuyên dạ ngay ngay thành phố luôn ồ quan trọng quê ở đâu dạ em ở quê ở sài gòn gốc luôn hả dạ rồi thế thì em có cái tuổi thơ của em nói sao dạ tuổi thơ của em thì có dữ dội không em cũng không có dữ dội mấy em chỉ có một cái điều là là em ăn được rất tất cả mọi thứ trên cuộc đời này luôn á trời ơi mà đặc biệt em thích ăn mắm lắm rất là thích ăn đồ việt nam hợp với anh rồi đó ngon không dạ em em ở bến tre ạ à. ờ à, bến tre hả à? à, ví dụ như món ăn ở bến tre nhiều người ăn là gà nòi nè lẩu gà nè đúng không bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nguyên liệu và món ăn ở vòng chơi đầu tiên Vùng đất đầu tiên mà thiên đường ẩm thực ghé chân lại hôm nay chính là xứ sở hoa vàng cỏ xanh. Chào ơi, mới nghe mà đã thấy thích quá rồi. Không những được thiên nhiên ưu ái bởi những cảnh sắc thơ mộng và yên bình, Phú Yên còn là chốn quê của những món ăn cây thương nhớ mà ai ai cũng phải lòng để một lần đếm thử. Cũng cho xem thiên đường ẩm thực sẽ đem đến món gì đâu. Các 
khán giả sẽ nghĩ ngay đến món gì khi nhắc về Phú Yên nào? ta đa Còn gì khác ngoài món cơm gà thứ dằn nữa chứ? Nếu bạn chưa từng đi Phú Yên thì hãy bỏ túi ngay bí kíp nấu món này để thực hiện tại nhà nhé! Cho gạo đã vo vào nước ngâm 6 tiếng để có hạt gạo thật mềm. Thêm một ít bột nghệ và muối vào trộn đều. Như vậy sẽ có hạt cơm vàng thật đẹp mắt. Cho tí muối vào nước rồi thả gà vào luộc chín. Giờ thì đập dập tỏi rồi cho vào nồi phi thơm. Đã đến lúc cho gạo vào rồi. Đảo nhẹ cho hạt gạo săn lại rồi thêm nước luộc gà vào nấu cơm nhé. Món cơm này không thể thiếu phần gỏi trộn ăn kèm. Cho cà rốt, bắp cải cắt sợi và giá vào tô. Thêm muối, đường, dấm vào rồi bóp đều tay là hoàn hảo. Cơm chín rồi và có nghe mùi thơm hoàn hoàn đâu đây chưa? Giờ thì dọn ra dĩa rồi thưởng thức thôi nào. Những hạt cơm gieo dẻo thơm tho mà đi cùng gà xé mềm ngọt thì còn gì bằng. Lại còn kết hợp với phần gỏi chua chua giòn giòn. Ăn với nước mắm ớt nữa thì chào ôi đúng chuẩn mỹ vị dân gian. Đến Phú Yên mà không ăn mắt cá ngừ thì quá thật là thiếu sót. Cái khó nhất của món ăn này là khử mùi tanh của mắt cá. Bóp mắt cá với rượu nếp thật nhẹ nhàng. Rồi cho vào nồi cùng xả và gừng. Trộn sơ rồi gấp ra. Nấu sôi nước dùng, cho nhẫn nhục khô, kỹ tử, đặng sâm, táo đen, gừng cắt sợi vào. Thả mắt cá ngư vào tim cho đến khi chín mềm. Món mắt cá ngư tim phải dùng kèm với lá tí tô sắc nhuyễn thì mới đúng điệu. Phần cá mềm ngọt, lạ miệng, đi kèm với nước tiệm thanh nhẹ mà không hề có mùi tanh. Ngon quá đại dương ơi! Ai mê bánh xèo thì không thể bỏ qua món ngon vùng đất hoa vàng cỏ xanh này đâu nhé. Cho ít muối và bột nghệ vào một bánh xèo rồi khuấy đều cho tan. Rồi các mỏng thịt ba rọi luộc nữa là đổ bánh được rồi. Cho ít mỡ vào khuôn rồi gấp thịt ba rọi lên hắn cho sáng lại. Giờ là lúc tôm và bực cơm tỏa sáng rồi đây. Bạn đã bắt đầu chảy nước miếng chưa? Thêm giá và đầu hành lên rồi đổ bột vào và đậy nắp lại. Giờ thì chờ cho bánh chín thôi nào. Ta đa nóng hổi thơm phức luôn, thịt quá đi. Món bánh xèo hái sáng vàng rượm đậm chất miền trung và ăn kèm với rau sống chấm nước mắm chua ngọt thì ôi thôi, quê nhà sẽ hiện lên trong vòng một nốt nhạc, ngon tuyệt cú mèo luôn. Người Phú Yên xa quê không ai mặc không nhớ mùi lá é trắng. Người ta còn truyền miệng rằng lá é trắng chỉ trồng ở đất Phú Yên mới cho mùi thơm. Thứ lá gia vị bình dị này mà đem nấu lẩu gà thì ôi thôi, không gì có thể tuyệt vời hơn. Trước hết, các nhỏ ớt xanh, các khúc cộng xả, lặt lá é trắng. Thả xả và ớt xanh vào nấu nước dùng, cho thịt gà vào nấu cho chín mềm. Giờ thì cho măng chua rồi đem đến cho vừa ăn. Món lẩu gà lá é hội tụ đủ hương vị cay, chua, mặn, ngọt Thêm cái thơm thơm đặc trưng của lá é trắng nữa Mà ăn cùng với bún tươi nữa thì ai có thể chối từ Cuối cùng là một món tráng miệng vô cùng thành mát mà dễ làm luôn Chờ xem, chờ xem Xé nhỏ mít thành sợi như thế này Hạt đát thì cắt đôi luôn nhé Hãy chuẩn bị lá dứa để sẵn sàng nấu chè nào cho đường phèn vào nồi rồi thả lá dứa vào nấu cho đến khi đường tan. Thêm hạt nát vào nấu rồi vớt lá dứa ra, để nguội là dùng được rồi. Thả những sợi mít thơm nứt vào rồi dùng chung với đá lạnh thì ôi thôi. 
cái mát giòn của hạt đác đi cùng vị thơm ngọt đặc trưng của mít thật sự hợp đến vô cùng. Nếu không tin thì bạn hãy thử làm tại nhà để kiểm chứng nha. Đại tiệc quê nhà Phú Yên đã sẵn sàng, chờ xem đội nào được ăn đây, hồi hộp quá. Thưa hai đội chơi thương mến, ngày xưa chúng ta từng chơi bịt bắt bắt dê, bây giờ mình chơi trò chơi bịt bắt bắt ghế. Đây là một cái loại nón không đội lên đầu mà đội trước mặt. Chúng ta sẽ thấy một cái lỗ nhỏ, đó là cái lỗ để chúng ta quan sát cái ghế. <cười> bây giờ hãy đội vào, sau đó âm nhạc trỗi dậy, chúng ta sẽ đi vòng tròn quanh ghế. Khi nào âm nhạc dừng lại, bắt đầu đi tìm ghế. Hiện tại là có 5 ghế nhưng ở đây có 6 người. Người không giành được cái ghế nào hết sẽ bị loại dần đến khi còn lại một người duy nhất thì đội đó chiến thắng bước vào đại tiệc rồi âm nhạc chuẩn bị bắt đầu sớm vậy quan trọng bị loại ba hai một âm nhạc rồi kết thúc bánh bèo đã bị loại ba hai một bắt đầu Ủa, anh đi mà đi té mà đi té 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 đi Em nghe là anh ông nè, anh cứ tới bước tới chỗ anh thôi nè Bỏ bỏ đi, chơi tiểu xảo hả? <cười> anh ơi, tìm người chứ phải ghế anh ơi Cố lên, còn nhạc mà Mệt rồi Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ghế đúng, đúng, đúng rồi <cười> Nói gì nữa, đội cá voi bước vào đại tiệc Tất cả cùng bước vào đại tiệc oh. Đó là niềm hạnh phúc nhất của đội chiến thắng Bắt đầu trời không phụ lòng mấy người ham ăn Kính thưa toàn thể quý vị Chúng ta không thể nào ngưng được cái việc mà phải ăn ngay cái hũ này Bởi vì cái này là để nó nguội thì nó có mùi nó không có nó thơm lắm Đâu Cái hũ này là hũ gì vậy? Hũ cá cá người À, à giúp giúp anh giúp anh cái gì đó cái gì đó đó cho mọi người một ít vào đây đó ôi trời đất ơi nó thơm quá đúng đáng người nè anh hòa là rất là sành về ẩm thực nhưng mà anh vẫn chưa ăn món này thì tụi em phải phải buộc phải ngồi đây hả anh chứ em thấy mà ngồi đây coi áp lực quá à cái này là anh ăn rất nhiều lần rồi mà không phải nói là lần này rất là ngon tại vì sao cái mùi vị của biển khơi nó ùa về á anh hấp một cái anh đang tưởng nó đang ở ngoài cái Đại Dương Đại Dương á, đang ở đâu ngoài Thái Bình Dương á à. Lâu quá chưa đi Dũng Tàu cho em ăn Thôi khỏi em ơi, tự, tự nhiên người ta Phú Yên Dũng Tàu <cười> Này, có mùi thuốc bắc ha, mùi gừng ha và cái mùi cái mùi đặc trưng của cá thì ai cũng biết rồi nhưng mà không hề tanh nha nên nhớ điều đó ngọt tự nhiên em đừng có ăn cái tay của em ủa 
<cười> Ủa xí anh Giang, người thua là phải bị phạt ngoài đây coi giờ miệng hả anh? Chương trình bốn mùa rồi tự hiểu đi <cười> Không mấy cho một cái hình phạt mới bắt cho em ngồi bàn trong hay gì được không? Chứ có đẹp lực quá <cười> Cái nước rất là thanh Thì cái nước thanh mà ngọt Mà thơm Mà tự nhiên Đặc biệt là không tanh mùi cá đúng không đúng. anh? Rồi cái chồng chờ con mắt này nè Trời ơi nó béo mà nó ngậy Rồi. mà nó Nó giòn giòn Mấy em biết em mấy em biết mấy ăn phở mà bò gầu không? Gầu á Gầu gầu á Ý chan miếng gầu mà ngon hơn mấy đứa ơi nè <cười> Ngon lắm chung ơi em được có cắn ngón tay nữa <cười> nếu mà ăn về về cá thì thì rất là tốt sức khỏe cá người đại dương thì nó giàu omega và rất là tốt cho sức khỏe không chịu không con con mắt ngọt bà ăn hết trơn rồi còn gì ăn hết trơn á bốn người là ăn hai con cá bốn ờ bốn người là anh còn còn hai mắt gà nè anh <cười> sao mà dùng cái món mắt cá thì mình cứ gọi là súp đi thì mình vào cái món kia gọi là bánh xèo đưa đưa mầm mình cảm ơn em ôi thằng bé tốt tính quá Ô, oh, nóng luôn Đây, em để đây cho anh em mình có thể vừa ăn vừa hàng huyên tâm sự nha Ừ, ở vùng quê miền Trung thật sự là người ta không ăn bánh 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 xèo dưới bánh tráng nha anh à. à, người ta chỉ cuốn với rau Đó, thì cái này cái bánh hơi bự thì em xin phép là mình chia đôi Chia đó, đôi đã à, đi Anh em mình à, đúng rồi. Đó. À, Nếu mà chia là dư đó Đúng rồi, mình phải sang sẻ chứ Không, mà... dư thì cũng cũng cố gắng ăn à. Đó, mình bỏ một ít rau thơm lên đây cho mình cuốn lại Thì cái kiểu ngoài quê Người ta ăn mập mạc vậy thôi Thì đây là cái chén nước mắm Pha ớt, tỏi này nọ mình chấm vô đây Nước mắm vừa phải Rau, bánh, mùi tôm thịt dậy lên quá tuyệt vời ăn cái tớ tiêu quà luôn nè à, đó anh hoàng với bé linh ăn đi ừ, ăn cũng hết cũng phải ráng ăn nha chưa <cười> cái bò nó còn không còn đâu bỏ bỏ qua đây không sao đâu em bên đây chị chị sẽ ăn hết sao 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 ngon quá à sao mà tại sao là cái bột của nó con nó giòn bằng tôm nó, nó thịt ngon mà nó ngọt Ôi sao em nói một cái chuyện nó rất là bình thường vậy em Nó về vốn quá vậy nha Nói chung nè Bánh xèo á Bánh nó mềm Rất là thơm Hòa quyện với thịt với rau rồi đó Chấm với mắm nó rất đậm đà Nên... Ăn vô một cái thì có đã Quá tuyệt vời lắm Ngon lắm Ghê kìa Nữ hoàng xe lúa Nữ hoàng xe lúa Trời ơi nó xuống xuống <cười> bột nó mềm hơn giòn hơn có vị thanh có thứ hai nước chấm lạ quá đâu anh nước mắm mắm nem pha đó anh vừa hả ở ngoài miền trung là duyên hải miền trung là đặc biệt là người ta hay làm mắm để để dành ăn thì người ta sẽ dùng cái nước chấm nó chấm nó cho nhiều món khác nhau bây giờ mình ăn tới món gà cơm gà phú yên thực ra là cơm gà ở dọc miền trung thì bất cứ tỉnh thành nào cũng có nhưng mà mỗi nơi có một kiểu khác nhau Phú Yên thì người ta đa số người ta chặt và người ta xếp tất cả mọi thứ Còn ở ra xíu nữa Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng là người ta trộn xé phay gọi là hành tây và rau răm Và không thêm nhiều hương vị, một xíu chanh, một chút xíu bột ngọt Thật sự ra là bây giờ mình sẽ thử Thì biết là trên sóc truyền hình mình không nên dùng tay nhưng mà Cái cảm giác đây là mình gia đình thì mình dùng tay thì nó thật thú, thú vị hơn Đó, không rồi đó Ngon. gà nó không quá dai nhưng mà không hề mềm cơm dẻo vừa bóc nhanh hoàng bóc đúng rồi để mình nắm lại đúng không anh dạ xôi vò xôi vò cái cơm thua gì nè đó cho miếng thịt gà nè anh hoàng giống như cái bánh xe lúa vậy ha lúa, lúa đưa vô là nát hết đây nè đó nè ăn nè ăn nè ăn nè hương hoa hương hoa <cười> hương hoa thôi nè giang ăn đi cưng 
cơm trong vị cơm mình dạ. có một miếng nghệ anh nhỉ dạ. nghe anh thơm mình thơm mùi nghệ gà thì nhai kỹ thì sẽ ngon hơn nhanh hoàng nhai kỹ mình thấy bị béo thực ra là hồi xưa là không bỏ nghệ tại vì hồi xưa nuôi gà là mỡ nhiều á cho mình lấy cái mỡ đó mình thắng ra mình tới với gạo trước khi nấu thì khi nấu lên là do mỡ gà nó vàng thì nó sẽ có màu vàng nhẹ mẹ em cũng nấu cơm mình nấu được gà nó vàng vậy vậy hả nó vàng vậy làm nó kiểu ờ, vậy, vậy nha ờ, rồi rồi vậy nha mà sao thấy gà sao anh hoàng ngon chắc không dai lắm mà không mềm lắm vừa ăn à, thịt rất là ok nói chung là <cười> Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái món gọi là lẩu gà lá é <cười> Anh ủ anh ơi mình đập vậy mình có tác dụng gì để cho nó Thơm anh Đây là đặc sản ở đâu nè Phú Yên Phú Yên Rồi mấy đứa thằng Minh kia coi TV ai cũng biết yeah. nè <cười> Vậy là trả lời đúng rồi yeah. Yeah. Được ăn không có được thử không? Không, mà ngồi chơi với mấy đứa Đây, măng Lá é, nhẹ vô Hấp được cái nước nha Anh hấp đi thì anh sẽ hiểu tại sao người ta nấu lá é mà người ta không nấu lá quế À để thử nha anh hấp thử Cái nước ngọt thanh tao cái mùi lá é nó thoảng thoảng nó chạy vòng vòng ở đây Và có mùi cây nhẹ của ớt hiểm á đó, Và cái mùi thơm nồng của măng Không anh lấy lấy chén mới đi Cưng <cười> Thế vì thật sự mình để chén ông đâu có xài mấy đứa hả? Dạ chứ còn nguyên thì dạ em mời anh Hoàng Đó, món này đúng như Trường Giang nói luôn đó Cái vị nó rất là cay Mùi măng thì rất thích ăn măng chua luôn Đúng rồi ừ. Thực sự ra là đang lẽ múc cục khác cho anh Hoàng Nhưng mà tại vì em múc cái đùi Bởi vì anh Hoàng lợi thế là đùi đủ nhất Đúng rồi Nghe đồ mà cái đùi ổng đòi 43 kg đó Cái đùi ổng là bằng em mà <cười> Trời ơi Cái gà vừa mềm luôn á Em không tin Thôi không còn tin Mình <cười> 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 bắt em ăn chứ mình. Đáng lẽ là mình còn ăn nữa bởi anh Đối với anh Hoàng là cái cái nào ngon phải cho anh thử thức nhiều anh mới chịu Nhưng vì còn hai dòng nữa, rất là nhiều món dành cho anh Ủa không lẽ là thắng luôn Làm cho thắng luôn được Với cái đội hình này thì anh nghĩ là vậy đó <cười> <cười> Nhưng mà không, trước khi chúng ta kết thúc vòng 1, chúng ta phải thử nước cái món Mít đát Có ai biết không? Đát là cái gì không? Hạt đát là gì không? Dạ, thì giống như là thốt nốt Đúng rồi, ăn nó giống như thốt nốt Nhưng mà nó hoàn toàn không phải là thốt nốt Bởi vì nó là cây đát Mít đát đọc ngược ấy ấy trợ ha ngộ ha mít đát mát ai biết gan mát ai biết xong chương trình này kiếm người miền trung yêu á người miền trung tính cách thẳng thắn bộc trực hiền hòa và sâu thẳng tâm hồn là sự chân thật hài hước nữa đúng vậy bây giờ xin mấy cái chén người đâu <cười> bay đâu không bay đâu là bị chén lên á dạ người đâu thôi <cười> À, anh lấy nhiều chén quá nè anh này hiểu chuyện anh lấy dư mà anh hiểu mà anh. ông đã tới món cá miệng mà không cho rồi cảm ơn đây bé giữ nè bé để cho anh mượn mấy cái mũ luôn tại vì tụi em cũng không có dùng mũ thôi rồi đó nè anh nè bé nè cảm ơn em đưa cho anh hoàng ốm nè dạ đây hồi chia là do mình thích mình bỏ vào thôi rất đơn giản hạt điều được không anh được không cái đó gia đình mang thôi <cười> hạt đát là rất là ngon vì sao nó là thiên nhiên không trồng nha nó là thiên nhiên tao lên đi thèm muốn chết mới hoài à. cho nên cái hạt đát này người ta nấu với nhiều loại chứ không phải là mít không nhưng mà hai cái cái, cái, cái món này kết hợp ấy, là nó mát người ăn giải nhiệt mùa hè và nó làm nóng người những người không được ăn
cái nước chè nó rất là ngọt mà không có bị không bị đậm nó thanh thanh nấu đường phèn phải không em đúng rồi anh còn trắng thôi công nhận chè mà ăn hết hai ba chén á cảm nhận được nó ngọt ủa chứ nãy giờ thấy nó đắng nữa chưa thưa quý vị là cái buổi ăn đầu tiên đúng là đi đâu xa những món ăn quê nhà vẫn là đỉnh cao nhất quê hương mình vẫn là đỉnh cao nhất cảm ơn đầu bếp chương trình cảm ơn tụi em đã chịu đựng vừa qua à, có. Em bây giờ sẽ còn lại những cái hương vị khác nữa đến từ vòng thứ hai xin mời điểm đến tiếp theo của hành trình món ngon quê nhà chính là hải phòng những người con đất cảng đã bắt đầu thấy phấn chấn chưa nào không những khéo tạo nhớ thương du khách từ phong cảnh thiên nhiên Hải Phòng còn dễ làm người phương xa phải lòng bởi những món ngon đậm chất bắc trang hòa với sự nhiệt tình mến khách của con người nơi đây Cùng xem thiên đường ẩm thực đem đến món ăn nào sau đây nhé Đến Hải Phòng mà chưa ăn bánh đa cua thì quá thật là thiếu sót đây nhé Những bạn ở xa cũng đừng lo thiên đường ẩm thực sẽ chỉ cho bạn bí quyết nấu món này ngon đúng điệu nhé cho thịt xay vào tô, thêm nấm mèo băm nhuyễn, hành tím băm, chút hạt nêm, tiêu rồi trộn đều cho thấm vị. Cuộn thịt với lá lốt như thế này rồi cố định cuốn lại nhé. ta đã có ngay những cuốn chả lá lốt đẹp mắt rồi. Đem chả lá lốt đi áp chảo cho chín nhé. Thơm ơi là thơm luôn. Nấu nước dùng với nước cua đồng rồi khuấy đều cho phần gạch cua nổi lên. Giờ thì cho ít mắm tôm, hạt nêm, muối cho vừa ăn. Sau một phần gạch cua cho vàng đều rồi cho lên trên mặt nước dùng luôn nha bạn. Bánh đa cua đã sẵn sàng rồi, còn chờ gì mà không chan nước dùng vào và thưởng thức. Bạn đã hiểu tại sao người dân đất cảng lại tự hào về món ăn này đến thế đúng không? Từ màu sắc đến hương vị đều quá hấp dẫn mà gây thường nhớ vô bờ. Tiếp theo là một đặc sản Hải Phòng không hề kém cạnh Đó chính là nem cua bể Các nhuyễn nấm mèo Rồi cho vào tô cùng với miếng dong ngâm mềm Thêm thịt xay, giá, tôm, thịt cua, hạt nêm, đường tiêu, lòng đỏ trứng gà Rồi trộn đều cho hòa quyện Trải bánh đa nem ra rồi cho nhân vào gấp nếp thật khéo để có gói nem vuông hoàn hảo nhé. Giờ thì đem nem đi chiên thôi. Trời ơi, vàng giòn đẹp mắt quá đi thôi. Những miếng nem rán giòn rụm bên ngoài, ngọt thịt cua bên trong mà dùng chung với bún và rau sống. Thêm nước mắm đu đủ cà rốt chua ngọt nữa thì ôi thôi, ai mà nỡ chối từ. Cuối cùng là một món ngon vừa quen vừa lạ mà không phải ai cũng biết đâu nhé. Đó chính là bánh bèo Hải Phòng. Tụi cá là không ít người phải tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy món này cho xem. Cho bột gạo vào tô, thêm nước rồi khuấy đều cho tan. Thêm ít muối và hạt nêm cho đậm vị phi thơm hành tím rồi cho thịt xay và nấm mèo băm nhuyễn vào xào đều tay nêm nếm cho vừa ăn nhé vậy là có ngay phần nhân thơm ngon hấp dẫn rồi quét dầu vào những thuyền lá chuối như thế này rồi thả bột vào thêm tiếp phần nhân và hành lá đậy nắp lại và hấp chín thôi người dân hải phòng vẫn thường tự hào rằng những chiếc bánh bèo được gói trong những chiếc lá chuối giống như những chiếc thuyền biểu tượng đặc trưng của người dân xứ cảng. Thêm điểm nhấn đặc biệt nữa chính là nước mắm nấu từ nước hầm xương kết hợp cùng những chiếc bánh bèo dẻo dai. Chỉ cần ăn hai ba cái là có thể no căng bụng, giãn đơn và bền vị mà đến nao lòng. Đại tiệc món ngon Hải Phòng đã sẵn sàng, chờ xem đội nào được ăn nhé. Cố lên hai đội ơi. Kính thưa hai đội chơi thân mến, ngày hôm nay chúng ta chào đón sự xuất hiện của nghệ nhân ẩm thực lưng lẫy giang hồ của Huyền Minh. À, và để vượt qua trò chơi này là 
cò chơi khách hay làm đó thì đội mình khéo không dạ khéo đội mình có hay may vá đầm hay là gì không em là trò mày nhỏ lớn là em làm mấy cái này khéo lắm ồ thiệt hả dạ thiệt em còn biết nấu ăn nữa cho nên là em nghĩ là cái này em sẽ thăng trời đất ơi ném đội mình thua là thua luôn tại ba vòng mà em không nói trước thì bình thường bước không bay mà em nói trước thì bước cho nó qua nhân đội em sẽ thắng bây giờ chúng ta sẽ làm nêm khu bể dạ, dạ. cô huyền minh sẽ là người trực tiếp hướng dẫn sau đó trực tiếp chấm điểm cái nem cua bể của hải phòng nó phải chắc và nó phải vuông góc rồi sẵn sàng chưa hãy nhìn thật kỹ rồi à, khi mà làm nem cua bể người ta sẽ dùng những cái bánh tráng hình vuông như vậy nha dạ. và cái bánh tráng màu vàng là bánh tráng đặc trưng của người hải phòng hay sử dụng trước tiên thì mình sẽ tha vào đây một ít nước để cho cái bánh nó mềm dạ À, với cái món nem vuông nem vuông của hải phòng á, thì là thường nó sẽ rất là to nó không có nhỏ một cái gói như vậy nó khoảng cỡ chừng à, 60 cho đến 80 mươi gram nên là mình phải gói làm sao mà cho cái phần nem của mình nó phải vừa to nè mà nó phải vừa chắc và nó phải vuông góc góc nữa nha mình đẩy cho nó hết những cái không khí ở trong cái bánh ra gọi là hút chân không hãy nấu ăn bằng cả trái tim Rồi, đơn giản đúng không? Rồi, mời hai đội Trong thời gian 3 phút sẽ lựa ra bao nhiêu cái nào đạt chuẩn Đội nào nhiều hơn chiến thắng Bắt đầu Có 3 phút thôi hả? Ồ, bánh đẹp mà Thế rồi ngang tài ngang sức á, ngang tài ngang sức đó nha Quan trọng là phải giữ giữ hốc độ nha Ba cái còn lại làm chất quất là chết à Chắc cái nào hay cái nó nha Nhiều khi làm bốn cái mà được một cái Làm cho nó chắc kỹ thì nó đẹp nha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ Đây Đây là sản phẩm đã hoàn thành của hai đội Trong thời gian quy định Thì bây giờ cô Minh sẽ chấm Mời cô à, Trong thời gian 3 phút thì hai đội đều làm hoàn thành hết Thì các cái góc đây bên này thì đội bên này làm rất là đều à, Và gọn gàng à, Bên này của mình xếp đẹp nhưng mà bên này của mình đó là bị những cái nhược điểm là những cái góc nào của mình nè à, Nó ừ. không có được cẩn thận cái này là chiên Khi là bị, mình chiên nó bể. sẽ bị bể ra à. Nó làm bung ra thì lúc đó là cái chả của mình, cái cái nem của mình nó sẽ không hoàn thành tốt Vậy đội dưới thắng sẽ là? Sẽ là đội bên tay trái à. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là 2-0 đã thuộc về đội anh Hoàng Mập Họ là đội thắng hai vòng liên tiếp Có nghĩa là gì? 10 triệu đồng đã thuộc về họ Đại tiệc những món ngon của quê nhà Hải Phòng xin bắt đầu Ngày hôm nay không những chúng ta những món này không đâu Thì có một món ngon 3 phút cô Hiền Minh sẽ làm trực tiếp tại bàn dành cho đội chiến thắng Bây giờ mình ăn món nào trước con trước em thấy mệt <cười> Nhìn ăn hoài Dòng nào cũng ăn Nếu mà anh mệt thì em hy sinh em sẵn sàng Em xử với mình cái mệt này Không tụi anh có mệt nhưng mà tụi anh cũng rất cố gắng Chết người thì chứ ăn cái gì mà sống sao nổi Trời ơi Trời ơi Chén có cô đâu Cô không ăn Không cô sợ mập Em không sợ Em không sợ Em giúp cô Em giúp cô lãnh cái phần mập của cô Nhồi quá Rồi mình sẽ cuốn chung với lại các loại rau Cũng như là có một chén nước mắm Em đây 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 Quá tuyệt vời luôn á Thiệt tình luôn á Rồi Ta cho cho anh miếng rau coi Đây là nem của bể quý vị Sau khi chiên xong thì mình sẽ cụ vào đây Ăn kiểu quê nhà À, thấy thương quá, thấy mấy đứa nhỏ nó nhìn thấy cái ánh mắt thèm thuồng, thấy thương Đây ừ. Ừ. Sao, sao không bạn? Cứ bỏ bên ngoài á, nó giòn Cái mắm chua ngọt vừa phải Cua Miếng tôm thịt trong này hoa hơi 
ngon cô ơi nó giòn từ cái cái miếng bánh tráng kêu vô thế trong mà nó vị ngọt của cua nó thanh nó ngon quá à, cái bánh tráng thì lúc nãy á, mọi người gói thì thấy là mình sẽ dùng nhiều lớp thiệt dạ. nhưng mà đặc biệt là khi mình chiên á cái lửa mình phải canh cho vừa đủ để khi nó giòn là phải giòn từ trong ra vậy tức là làm mỏng quá thì thì sẽ nó sẽ dễ bị cháy nha tại vì cái nhân của mình nhiều cái nhân ở trong á nó rất là ngon nó vừa cái vị nó rất là thanh có cua nữa hoàng nói nè không phải nịnh chương trình nha và ăn món này rất là nhiều ở ngoài mẹ hà nội cũng ra ăn rồi luôn nè ăn ở sân bay ăn quá trời luôn á lường đậu lường phải đen hai cũng có bán luôn á <cười> nhưng mà không có ngon bằng ở đây bây giờ mình dùng món nào nữa cô à, tiếp đến thì mình sẽ ăn thử cái món bánh bèo hải phòng dạ à, ngày xưa thì bánh bèo của người hải phòng thì không có thịt như bây nay như bây giờ chỉ có là bột gạo À, và một ít hành lá người ta xếp cái lá chuối thành hình những cái chén hoặc là những cái khuôn sau đó ta đổ vào hấp dạ. thì à, bây giờ dạ, thì em. người ta bỏ thêm là cái phần thịt vô để cho ăn nó được hấp dẫn hơn dạ có cái cái hình thức này nó nó hơi giống giống như bánh nậm miền trung quá ha nó dày hơn bánh nậm miền trung thì là nó nó mỏng hơn ồ mà đứa nít rồi chưa trưởng thành biết gì đâu phải gì mình ăn cho mau lớn đó chứ thôi đừng lớn mấy đứa đây đây là bánh Bánh bèo Hải Phòng Dành cho những người chiến thắng Cái, cái bột mèo vừa phải ha Thịt thơm Trong đây hình như có nấm mèo Có nấm mèo Ăn thực sự rất là ngon á Thôi bây giờ dài nè Bây giờ dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau Mà những người ăn và những người nhìn thì nó hơi ác Tội tụi em Bây giờ chỉ có những câu hỏi Dạ Mình trả lời được thì mình ăn dạ đây rồi em sẵn sàng ăn không phải vì mình không ăn mà tại mình đói thôi tại vì tình đồng người của nhau đúng rồi ừ. rồi em sẵn sàng trả lời câu hỏi ở trong miền nam mình mình gọi là hải phòng vậy người hà nội gọi hải phòng bằng cái gì hải phòng bằng hải phòng bằng miền rồi đúng không đúng rồi yeah. Yeah. bên đây không phải là không cho ăn mà đây còn tạo cơ hội mà tại vì không nhưng không, mà không lỡ mắt được lỡ nhưng mà bây giờ em kêu là bằng miệng cái kêu là bằng hải phòng chứ bằng cái gì rồi sao thì tự biết rồi đó ơi <cười> ngon quá má ơi chắc chết quá rồi sao mà nó mập mỗi lần mà quay chương trình lên lên mấy ký á mập anh quay chương trình nào không lên ký <cười> anh không quay anh còn lên mà anh hoàng nè câu đó là rất đơn giản kê kê okay, okay, tập trung hôm nay mình ăn món hai có hai món có cua đúng không cô đúng rồi dạ. cua đồng khác như cua biển chỗ nè một một người trả lời thôi nha tin em nha tin anh nha tên anh nha dạ, okay. rồi dạ con cua đông thì nó ở những cái vùng như là ruộng nè em gọn gàng thôi em gọn gàng đi còn con cua biển thì nó ở biển chỉ như vậy thôi trả lời tào lao đơn giản cua đồng là nước ngọt của biển nước mặn thôi mà không được ăn không được ăn thì ra là câu đố này là muốn muốn trả lời sao đã trả lời không có nó cua đồng ở ruộng vậy ở suối cũng có cua đồng vậy đúng rồi vậy thôi bây giờ em đố mọi người một câu <cười> mời em đố dạ môi gì mà tất cả mọi người đều thích tụi anh có quyền không trả lời <cười> mình là người chiến thắng mà đúng rồi bánh bèo ra anh bạn hỏi chồng nó hết cả <cười> nói chung là cái này ngon bự là em chịu à Bạn cái bánh bèo nhỏ nhỏ ăn không đã đúng không kéo 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 đẹp ơi cạo gì hết cạo cạo mệt quá <cười> bằng cao nguyên một nửa cà bá lửa nè quất no bụng thôi bây giờ mình ăn món gì nữa cô à đến kế tiếp mình sẽ ăn đến là cái món bánh đa cua trời ơi món này là món phở chờ chết trời người ơi có cái rêu cua nó thì rất là ngon luôn á rất là ngon luôn đó bây giờ mình chỉ cần chờ nước sôi rồi bắt đầu mình sẽ thả à, bánh đa cũng như là vô. tất cả vô đây chúng ta thấy nè đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ có thả vô rồi ăn thôi đó cô sao em, em, em mình thường thấy đó cô đó khi nó sôi lên hồi người ta mới để cái bánh đa vô sao bây giờ mình để ăn luộc luôn không nay mình cho vô là mình ăn luôn được rồi ăn luôn chứ mình đâu chờ gì mình nữa đâu mình đâu có chờ nữa cô không có chờ tụi em chờ hết <cười> hay là bây giờ cô giao bộ cô đố con riêng cô làm sao con trả lời cho cô nghe được không rồi cho xin mấy cái cọng rau đi không quan tâm <cười> à, mình phải chuẩn bị đồ ăn thích cô quá em đã làm thì đến nơi này em nghĩ ra nó là một cái đường nhưng nó đối với tụi em đây là điện cái điện một trần gian <cười> Thôi bây giờ hát bài nào có chữ về Hải Phòng đi Hôm nay toàn món Hải Phòng không á Anh Quá Phượng Đỏ Yêu à, 
mà chị vợ Chị vợ nữa làm gì có chữ hai phòng nhỉ? Bây giờ anh Thành nói chung của tất cả các tỉnh thành miền Tây là một cái điều ai cũng biết nè Dạ Ở tất cả các tỉnh thành miền Tây có một cái huyện mà tỉnh nào cũng có Châu Thành Chính xác được anh Một ảnh của mình em thôi nha Su dễ sợ Nè cho anh miếng nè Nè Anh à mình có thể chia ba Em yên tâm Chắc chắn là không rồi Miếng gì nói Bằng một gói khi nào anh ơi Ngon, anh nói thiệt ngon lắm Nè Châu Thành Bây giờ mình giả bộ mình hỏi khác đi Hỏi khác nữa hả? Hỏi về Sài, Sài Gòn nữa hả? <cười> cái gì cũng được, anh rộng rộng xíu hả? Rộng như nãy vậy à, thôi Đừng có quá rộng, em ra không tới Kênh Tàu Hũ có, còn có tên khác là gì? Kênh, kênh Tàu Hũ Kênh Tàu Hũ, kênh cái, cái, cái con, con, con kênh Còn em chưa biết cái đó có tồn tại trên đời này luôn À, kênh Tàu Phớ <cười> Dạ đúng chứ à Trời ơi, tại sao những cái... Tên ăn luôn đi, tên ăn luôn đi Thôi giờ cho ăn luôn đi Tạo anh cũng có cái... Chán thiệt mấy đứa trẻ bây giờ Biết bây giờ nữa mới thành người Thôi hấp miếng dùm bánh ăn của cho đời thanh tịnh Ngon quá ngon quá Cái này nè cái nước rất là thanh nha Nước thanh mà cái vị nó ngọt nhẹ và Đặc biệt là cái mùi đặc trưng Của món bánh ăn cua Không phải là bún riêu nha khác với lại bún à, riêu cái nước nấu khác cái nấu nước nó đặc trưng cái mùi á mà không lẫn vào được em cứ nghiêm túc thì công công nhận cái nước á nó nó trong nè và nó nó rất là thanh à, cái uh, không, cô... cái chả lá lớp và dạ, cái chả lá lớp tại sao mình phải bỏ cái đó vô hả cô hả à, cái trong cái bánh đa cua thì không thể nào thiếu cái chả lá lớp cái mùi của lá lớp nó làm cho cái nước của mình nó sẽ có một cái mùi đặc trưng của nó dạ. và nó làm cho cái món mình nó hấp dạ, dẫn hơn dạ. Ủa cô, cô cái này là mình nấu theo đúng vị của Hải Phòng luôn hả? Cô? Đúng rồi em Bởi vì tại vì em đi ăn mấy cái quán ngoài nó theo kiểu Sài Gòn á Cho nên nó hơi lạc Đúng rồi Còn ở đây nó đậm đà hơn rất là nhiều Với lại nhờ cây nghiêu á, cái nghiêu nó ngọt lắm Không có nghiêu À quên cái 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 gì đó Nghiêu 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 Dạ nghiêu Nghiêu cua Nghiêu Dạ nó ngọt Dạ nó ngọt Nó rất là ngọt Cô cái cua á, cái cua là Nguyên si nó là cua luôn hả? Đúng rồi. Nó không có pha Không, đúng của người miền Bắc á, thì là cái phần cua người ta sẽ không pha gì hết Mà mình phải nấu cua cho thật là nhiều và mình phải lựa cái cua nó ngon Và lựa và mình sẽ làm thật là kỹ để mình có được cái phần thịt cua như vậy Dạ Rồi, bây, bây giờ mình sẽ ăn món ngon 3 phút Rồi mình sẽ làm ngay từ đây Món này đỉnh cao nha Anh Hoàng nha, món này là anh Hoàng đang chờ đợi luôn nha Ê mà hồi nãy giờ hình như món này anh Hoàng cũng chờ đợi luôn á <cười> Anh ăn nhiều toàn tác luôn á <cười> Rồi bây giờ thì mình sẽ thưởng thức qua cái món uh, sữa chua nếp cẩm Sữa chua nếp cẩm nè bà con Ủa cái này nó có bị lạc ở miền khác không cô? À, cái này là nổi tiếng đầu tiên ở Hải Phòng à. Sau đó mới đưa lên Hà Nội Ủa hình như hai cái này không giống nhau rồi cô? À, một cái là mình sẽ nấu từ nếp cẩm Một cái thì mình sẽ làm cơm rượu từ nếp cẩm Khi mình trộn hai thứ lại thì cái vị nó sẽ có một cái vị rất là ngon Rồi mình sẽ bỏ vào đây là một ít cái phần là cơm rượu làm từ nếp cẩm và xong mình sẽ cho một ít sôi vô Khi mình trộn hai thứ mình ăn, mình trộn hai thứ lại thì bắt đầu nó có vị thơm nhẹ nhẹ hăng hăng của cái phần cơm rượu Rồi kèm cái là cái độ giòn sực sực của cái hạt sôi thì nó sẽ rất là ngon Bây giờ món này chúng ta cần phải viên đá lạnh, những viên đá lạnh để cho nó ngọt ngào nhẹ nhàng lại Người đâu? Đá là đập Đá, để đá được Biết nhiều gì Sài Gòn chưa? Chắc chắn là biết cái gì cũng biết nè giờ hỏi câu nữa nè anh đừng có rộng quá em dám có... bưu điện thành phố hồ chí minh bên ngoài có màu gì bưu điện thành phố hồ chí minh có màu vàng nhạt nhạt câu đó hỏi cho vui thôi không phải để hỏi để đoán được anh em, em giỏi nhất môn gì đúng rồi cái này ngon lắm nè nha nha anh đố em về 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 sinh nè về anh văn nè về sinh học hả em dám cho đối sinh học luôn hả dạ anh em xin cùng trứng gọi là gì xin đôi nhưng mà cùng trứng là như thế nào? Là cùng trứng Thôi ngồi chơi đi nha Thôi Nói cái gì đó cho nó giảng giải nhiều hơn việc khoa học chứ em nói gì Nói cái gì vậy? Ví dụ cùng trứng là hai đứa cùng đi mua cái trứng ví dụ Không cái đó là em đánh Cái nếp và cái 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 cơm rượu này nó giòn á Nhảy 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 dễ hương Và cái 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 vị vị béo của sữa chua và cái vị ngọt nhẹ của cái 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 sữa khi mình cho sữa đặc nguyên cho vừa đủ và nó lạnh lạnh nhẹ nhẹ anh hoàng thì sắp hết rồi hả anh hả cái ly nó không xứng với hoàng không biết uh, nó ngon cỡ nào ha hấp dẫn cỡ nào chứ xin lỗi ạ à. ly thứ hai đó kính <cười> thưa quý vị khán giả thân mến ngày hôm nay quá nhiều món ngon cảm ơn cô hiền minh rất là nhiều và đúng là những đặc sản quê nhà còn một vòng nữa rất là ngon nữa dĩ nhiên đội mình 
đã là thắng hai vòng là được 10 triệu đồng rồi tuy nhiên mình mình phải thắng vòng thứ ba để chi không phải mình ham ăn nhưng mà để cho các, các em có được quyền có cơ hội lọt vào top những đội thua liên tiếp ba vòng mời quý vị xin mời cùng hãy cùng lên tây nguyên đổi gió với các khán giả quê nhà gia lai nhé đến gia lai bạn không chỉ bị cuốn hút bởi những khung cảnh đồi núi bạc ngàn mà chắc chắn sẽ còn ấn tượng bởi vô vàng đặc sản mới lạ nơi đây hãy cùng theo chân thiên đường ẩm thực khám phá một vòng nền ẩm thực của miền sơn cước này nhé điểm qua danh sách của những món ngon gia lai bò nướng muối kiến hẳn là một cái tên lạ Nghe qua thì có vẻ nhiều thực khách sẽ e ngại Nhưng các bạn tin chương trình đi Nếu đã nếm qua hương vị này một lần thôi Chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên Thịt bò phải được cắt thành bản to như thế này Gia vị ướp bao gồm ớt bột, tỏi băm, xả băm, muối Trộn đều tất cả lên rồi ướp vào thịt cho thấm Bí quyết cho những miếng thịt này đặc biệt hơn chính là đem phơi một nắng hoặc để thịt nghỉ từ 1 đến 5 tiếng. Ta-da! Giờ thì xếp đều những miếng thịt này trên bếp than hồng. Xèo, xèo, cứ thể nướng cho vàng đều hai mặt nhé. Chào ơi, các bạn có ngửi thấy mùi thơm chưa nào? Hấp dẫn quá đi mất. Món ăn sẽ tròn vị khi thưởng thức cùng muối kiến rang thơm. Thịt bò chắc ngọt nhờ phơi một nắng và thơm hơn nhờ gia vị thấm đều trong từng sớ thịt. Nhắm nháp một miếng thịt bò, chấm với muối kiến sẽ kèm thêm vị chua nhẹ, nồng nồng, cay cay. Xem nào, ôi, giờ thì hiểu vì sao lên Gia Lai là nhất định phải thưởng thức ngay bò nướng muối kiến rồi nhé. Ai đã nghe qua món phở khô Gia Lai thì giờ tay lấy nào. Nếu chưa từng ăn thì để chương trình giới thiệu cho bạn nha. Phở khô Gia Lai có phở và nước dùng được để trong hai tô riêng biệt. Đó là lý do vì sao người ta còn gọi món phở này là phở hai tô. Cho khối thịt bò vào luộc trong nước dùng để lấy phần nạm bò. Cắt khúc củ cải trắng rồi thả vào nồi. Hành tím thì để nguyên củ. Phi hành tím cho thật thơm rồi vớt viên ra. Cho phần thịt băm vào xào cho chín. Phần thịt bò để ăn tái thì cắt thành lát thật mỏng. Nam bò đã chín rồi nè, vớt ra và cũng cắt lát nhé. Phần nước lèo thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi thả bò viên vào nữa là hoàn tất. Giờ thì thưởng thức thôi nào, phở khô sau khi trụng mềm sẽ trộn với nước tương, thịt băm, chút hành phi và ngò. Phần nước lèo thì có đầy đủ các loại thịt như vậy nè. Khác với bánh phở thông thường, phở này có sợi nhỏ, dẻo và dai hơn nhưng vẫn có độ mềm vừa phải. Nước leo thì đậm đà, hòa quyện cùng với vị thơm ngọt từ các loại thịt, thật không thể chê vào đâu được. Thêm một đặc sản không thể bỏ qua của vùng sơn cước này đó chính là món gà tộc cơm lam. Gà tộc có thịt ngọt và rất chắc, thế nên từ lâu đã trở thành thương hiệu của đồng bào dân tộc nơi đây. Cắt ớt sừng, hành tím, tỏi, ớt kiểm xanh, lá é, rồi cho tất cả vào cối giả nhuyễn cùng một ít đường, muối và hạt nêm. Giả thật nhiều, thật nhiều cho đến khi gia vị quét lại như thế này. Giờ thì đem cả con gà đi ướp cùng gia vị. Nhớ là trà sát đều cho gia vị thật thấm nha. Cuối cùng là đi nướng thôi nào. Gà tộc thì phải ăn cùng với cơm lam mới đúng điệu. Gạo được chọn phải là loại gạo dẻo, trộn thêm một chút muối nữa cho đậm đà. Cơm lam đặc biệt ở chỗ là được nấu trong ống tre, cho gạo vào, đổ nước vừa phải, bịt kín đầu lại như vậy rồi đem nấu trên bếp than hồng. Nhớ là phải trở đều ống tre để cơm chín đều nhé. Chà đa, gà đã chín rồi nè. Thịt gà chắc ngọt, dài dài, thấm đều gia vị, đúng chuẩn hảo hạng. Cơm làm nóng hổi, dẻo dẻo và có mùi thơm nhẹ nhàng Chắc chắn là sẽ gây thương nhớ cho bất kỳ ai nếu đã một lần thưởng thức Trăm nghe, không bằng một thấy Để có được cơ hội thưởng thức những món ăn dành bất hư truyền của phố núi Gia Lai Hai đội chơi phải vượt qua thử thách sau đây của ông Hoàng nha
Ở trên uh, miền Gia Lai thì có một cái lễ hội là lễ cơm mới Tức là một mùa gạt thành công thì người ta sẽ cúng Để người ta gọi là cảm ơn thần lúa đã cho người ta uh, sung thúc một năm vừa qua Thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi cái lúa <cười> Đó, thì uh, À, mỗi đội sẽ chơi lần lượt đội này chơi thì đội kia đứng đứng nhìn à. thì sẽ xếp hàng từng lượt một mỗi người sẽ cầm trên tay 10 cây lúa nha yeah. sau đó chúng ta sẽ chống tay thẳng xuống đất và quay 10 vòng ngược kim đồng hồ trời ơi. sau 10 vòng mỗi người sẽ bước ra cái lúa mỗi ly một cây lúa làm sao mỗi người phải cấy được 10 cây lúa vào trong 10 ly đó là xong phần của mình đội này chơi trước À, cho 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 đội đi cho đội mấy em đi đội mới chơi em hy sinh chơi trước để cho mấy anh chị tiêu ờ, trưởng rồi mấy em chơi trước đi người sài gòn cái lúa dạ đây hả đội này lần này mình thắng không nếu thắng à, thì bình thắng thường thắng là quá vui rồi nhưng mà và thua cũng không không, không buồn thường. không buồn dạ chuẩn bị ba hai một ánh nhạc bắt đầu ngược chiều kia đồng hồ đây đây đủ đây đủ đây đủ đây đủ đây đủ quay một hai ba tám đứng lên đứng lên tám nhà mới tám mà đứng lên em đứng liền ô ô khoan 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 tám giờ nó bớt chóng mặt rồi bạn có năm giây năm giây năm giây bốn ủa ba bây giờ mà năm giây được anh hai một hết giờ hết giờ đi về lại đi về lại xếp xếp hàng sau lưng rồi người tiếp theo mười cái lúa năm bốn cái lúa mà ngồi vậy hả ba hai rồi tiếp theo bắt đầu cái lúa <cười> em xin lỗi gặp của người ta đi về đi về đi về đi về quang trung lên quang trung lên quay năm ôi ôi trời ơi quang 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 hai một tiếp theo mười rồi cắm đi đứng lên đứng lên cắm đứng lên ừ rồi còn mình em đó hey em sẽ hết nè em bỏ cho được mà đúng không được mười nhắm tới khóa đừng đi Lâm Trần là Wow, cái ruộng của tôi Lâm Thanh, Lâm Thanh Ây, trời ơi, họ bốn lâm cây như vậy Tại vì em thấy nó mấy cái chỗ này nó bị trống rồi Ngã là làm lại nha, nha Ngã là quay lại nha hey. Rồi, ok, xong Giỏi quá, giỏi quá Vừa rồi, đội các bạn hoàn thành 30 cây lúa trong vòng 5 phút Rồi, mình làm nhanh hơn thì mình chiến thắng nha 3, 2, 1, bắt đầu hai ba ố lên anh ơi đây nè hoàng ơi vậy nè hoàng cái gì không được nó bận bận quá đâu hoàng ơi không được rồi lẹ đi 5 phút rồi chương trình cho đi ra đi em em vô cho cho đội của anh hoàng nè cái dòng này nửa tiếng nha chắc trong đầu gói của anh quậy hiểu không rồi mời từ 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 đứng từ từ rồi gã về đi về làm lại mời rồi từ 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 khỏi sốt từ từ khỏi sốt đi ngã nó đi làm hôn đó chậm 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 ba hai hai một hai quả của tôi ưng tôi nghỉ ngơi nghỉ ngơi không sao cho anh hoàng nữa tí ai gì con bò gì đi nghe thôi vậy thôi quy định rồi một không em phải đứng À, phải đứng chưa? Đứng không được, đứng không được Đứng sao được cái bụng bự quá Chỉ sao được Gì hết Lẹ lên, lẹ lên, không 
lên đi kìa, đi kìa, đi kìa, em Quay được rồi á, một đầu thôi, quay, một đầu quay Quay sao? Vậy nè, quay vậy nè, một đầu quay vậy nè Nó ôm nữa Rồi Nó ôm nữa Hai, lên trước là hai nha Em đếm cho Trời chết Nó là cầm cái chân lâu dùm đó Vậy đi, vậy đi cho lẹ Ê, cái người ở dưới không mệt rồi, hai người thì mệt nè Mười, rồi vậy đấy, lẹ, vậy cái lúa Vậy cái lúa, lẹ, vậy cái lúa Trời ơi, ăn cho nhiều vô rồi không chịu di chuyển Vậy cái lúa, lẹ đi Hồi nãy bắt em đứng nữa, đứng vậy Đứng vậy kéo lúa đi, tình, tình đó rồi cái đi anh cái đi rồi cái đi lẹ này không tẹo nha thằng kia lại cái cái lẹ đi mười ba à. tiếp đi ngồi khóc ngồi khóc ngồi khóc ngồi khóc ngồi khóc luôn không có thấy được ngồi khóc từ từ đứng dậy cái nhà đứng thiện lên đứng dậy đứng dậy <cười> hay quá rồi sao thôi được rồi con cái dư rồi như vậy là thưa quý vị thân mến với sự bao bọc của mỡ và sự tỏa sáng của mỡ và lan tỏa hết các bệnh máu trong cơ thể anh hoàng đã nghĩ ra cách là lao sàn nhà để cái lúa và sự hợp tác của các bạn hoàn thành trong 5 phút 11 giây thua người ta Tại vì người ta mập Nó kéo đồng vòng nó là bớt 11 giây được rồi Ý là em đã giúp đỡ tụi anh rồi Kéo đó, giờ kéo đó Bước vào đại tiệc xin mời Yeah Rồi, bây giờ món đầu tiên mình dùng là món gì à, cô hả? À? Chắc gỏi hả? À, đầu tiên mình sẽ sử dụng là món gỏi trước ừ. à, Món gỏi thì mình sẽ sử dụng tất cả các loại rau Rau rừng rồi Đúng rồi, các loại rau rừng dạ. Mình có thể hái những cái rau sau nhà của mình hết Bạn từ cái lá chùm ruột, lá ổi, lá xoài nhà cho đến là lá mận thì đối với cái món này ngày xưa là nó được biến tấu từ cái món gỏi cá ra Mình sẽ lấy lau rồi. rau Mình cuốn lại thành giống như cái phễu Bây giờ thì là à, Trường Giang sẽ làm thử cho mọi người xem cái món gỏi cá mai này kia đúng không cô? Cũng rồi nhưng mà cái cách ăn nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều Và cái nước chấm của nó thì lại là có ở trong đó là hèm rượu Hay là mẻ này, người ta nấu ở trong đó Đúng rồi Đây sau khi chúng ta chấm xong thì chúng ta sẽ ăn nhé Ăn cái tém mà hỏi vô xấu quá Chúc là món này á Là chủ yếu ăn lá là chính Dạ yeah. yeah. Nhưng mà kết hợp với các loại thịt tôm Cá chấm cái nước này thì rất là nhẹ nhàng Món này không muốn gọi là no hay ngấy gì hết Em thích ăn rau lắm Cuốn nhỏ nhỏ thôi không có cuốn bự Ăn đi lát hỏi mấy câu hỏi thử biết không nha Dạ yeah, trời em ăn khỏe vô là em trời ơi tỉnh táo chứ <cười> Với thịt luộc đúng không? Ừ đúng rồi Thịt luộc, tôm, à, cá Tôm Nè Linh Lăng nè Cái lá này là lá xá xị là thơm thơm nè Đúng rồi, lá xá xị Lá xá xị là thơm nè Dạ Thơm anh Lá xá xị chưa nó mới ngấm vô hà từ từ nhưng mà mấy đứa không biết ăn rau kia mấy đứa ăn xà lách nhiều quá thơm ngon người ta nó có ăn cái này là đâu bảy ăn rau rừng ăn này là ăn rau rừng nhiều mới ngon đúng rồi, ăn đúng mấy rồi. cái lá giống trường giang à, ăn gì đó đó em làm việc rất là thích ăn rau tế tô nãy giờ ta ăn gọi lá mà tưởng tụi nó ăn bánh xèo không rau <cười> rừng nó có cái độ chắc chát mà dạ. nó chung với lại mấy cái này nó vừa ngọt nó vừa Ờ. mặn nó vừa chát chát nó vừa chua chua nó đủ quá làm nó không cô. bị khó chịu ủa cô có có, có, có mấy cái sợi gì vậy cô hai trong đó có mình thanh trứng mình đánh thôi thêm trứng hay gì cái này nó 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 hơi béo béo nói chung là cái này ừ, ngọt. dạ ngon dạ ngon ha dạ ngon. ừ thì em đói tại em mới thấy mới ngon á chứ còn tụi anh no rồi không ngon rồi không ngon không có thấy gì đâu không biết thèm hả không biết thèm nhóm sao nó thòi nó cốc luôn hả 
Cái đó là lá mận á Ủa này lá mận hả cô? Giờ mình ăn món gì nữa đây? À, bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp đến là cái món uh, bò một nắng chấm với lại muối kiến Muối kiến Nè, bây giờ anh hỏi tại sao gọi đây là muối kiến Dạ, bánh tre. Anh. Bò, bánh tre Muối kiến, tại vì nó nhỏ như con kiến <cười> À, chương trình ơi, cắt cái câu trả lời vừa rồi nha, để gia đình buồn Em thấy có hộp muối nào mà anh bự như con trâu không em? <cười> rồi, bây giờ mình sẽ ăn bò một nắng hả? Bò một nắng Bò một nắng mình chấm với muối kiến nha Cảm ý kiến hả? Nhẹ nhàng, ngon Ngon á Cái này phải nhai chậm Và nhai kỹ Thì mới hơi, thấy được vị ngọt Nó hơi chua chua đúng không? Đúng rồi kiến nó Cái thịt mộc nắng nó sẽ có cái vị chua chua nhẹ nhẹ Là do nó tự lên Đúng rồi Lên gì? Lên men em định nói vậy <cười> <cười> Em dặn lại để em coi cô có có dạy em này <cười> Ủa trong cái kiến này nó có gì khác nữa không con? Có muối Có muối, có nhẹ một đúng muối Mà đi hửi cái mùi này Có một tí xíu xả trong đó nữa tùy mỗi mọi người sẽ có Mình một cái cách thôi dạ. em ăn từ từ thôi để em thôi kiến nó cắn nó còn sống nó đứng em nhai nó rồi miếng thịt dai có cái độ dai vừa phải tại vì răng em cũng yếu đó dạ thì thì <cười> em em không có cảm giác là nó bị quá dai rồi em rất thích ăn chua cho nên là cái này nó lên được ê cái muối không rất là ngon nha đúng rồi muối không rất ngon, ngon rất ngon, ngon, ngon luôn á ừ nhưng mà hiểu em vậy chấm trái cây được hết thôi <cười> Cái muối kiến này đối với em nó rất là lạ Lạ lắm Lần đầu tiên em mới ăn luôn Tại vì em thích ăn thịt bò nữa cho nên em đã ăn rất nhiều loại bò Thì em cảm giác là cái này nó vừa phải lắm Tại vì nó một nắng cho nên là hương vị nó vừa đủ Nó thấm đều Chứ nó có nhiều loại bò nó, nó hơi mặn Nếu mà để lâu nó bị mặn Thì cái này nó vừa phải Rồi có thêm cái vị chua nữa cho nên Cái này em nghĩ ăn chơi là xuất sắc Xuất bọt, bọt luôn á Dạ Nè cái này mà dạng Chắc là 12 giờ đêm mà Gõ Facebook mà thèm quá đó Trời ơi Lấy ra xe xe bóc 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 á Dạ Bây giờ mình dùng món tiếp theo là món gì cô? Mình dùng món tiếp theo nè Cái món kế tiếp mình sẽ ăn đến là cái món gà tọc cơm lam Với cái món này thì gà đã được ướp với lại là lá é Muối lá é và tất cả các loại gia vị nướng lên và mình chấm với lại là cái muối lá é luôn Rồi Bây giờ thì đối với món gà này thì mình xé nó ra ăn chắc có lẽ nó sẽ ngon hơn là mình chặt Luôn luôn là vậy nhìn con gà ngon quá nhỉ nhìn nó tươi ngon chứ nhìn thấy ngon dạ. nhìn mẹ dễ trời luôn mà ướp cái màu nhìn thì nó rồi đậm đà nha đây chúng ta thử ăn gà ngon nghe cái nhà cô làm hết đó cô trời gà rất là mềm luôn cơm rất là dẻo luôn Cho em ăn phép Dạ Em ăn cái miếng nhỏ nhỏ thôi em lấy cái đùi rồi em thử <cười> Em lỡ bị thắng cái dòng này rồi cho em ăn một miếng Thôi, thôi. Em ăn thoải mái đi cưng Bình thường em không ăn da gà Nhưng mà món này em thấy da gà nó rất là thơm Rất là ngon ha Rất là ngon Mà gà rất là mềm Thấm Ừ. Thấy em thì ừ. Cái gà này nó ướp đã vừa phải rồi Và nếu như mà không không cần chấm thêm cái muối ép này vẫn được Nhưng mà khi chấm vô nó có một cái mùi rất là đặc biệt luôn Và cái muối này rất là lạ Nó không có giống những cái muối mà mình đã ăn chấm mấy cái gà khác Như là muối hột hay là những muối khác Và đặc biệt ăn với cơm lam thì rất là ngon nữa Mà cái mùi lá dưới nó thơm dữ lắm Lần đầu tiên em ăn món này Nó dẻo Nó dẻo cực kỳ và gà nó rất là mềm đúng hả? Thật lần đầu tiên em ăn cơm lam luôn á Sao có gì mấy đứa này cũng lần đầu á Lần đầu tiên chân Thà Gò bắn nước chai Tội nghiệp đất đi Em chưa có cơ hội đó luôn Tuổi thơ bất hạnh quá Em cũng đầu tiên đó Cái gì kỳ gì mấy ông Em thì không trên bài nữa Ở đây em là người đặc biệt rồi <cười> Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái món tiếp theo đó chính là Phở khô dài lai Thường thì phở khô dài lai thì người ta sẽ là để ra hai phần 
người ta để người ta gọi là phở hai tô phở hai tô đó khi nào ăn đến đâu thì bắt đầu người ta vừa ăn cái phở khô sau đó người ta sẽ ăn cái phần nước thấm ra hấp nhẹ hấp nhẹ nhưng mà bữa nay thì mình sẽ múc chung luôn để cho mọi người cùng thưởng thức nha dạ nhưng mà phở khô gia lai nó có cái gì đặc biệt chưa cô nó đặc biệt lắm à, khi nghe đến phở thì ai cũng nghĩ rằng là phở sẽ phải nấu từ nước dùng bò dạ. nhưng mà đối với món phở khô gia lai thì người ta lại sử dụng là nước dùng từ heo nhưng mà à. thịt thì ở trong đó thì người ta vẫn, vẫn sử dụng là thịt, thịt bò, bò ở trong Ủa? đó yeah. nhưng mà bây giờ cái cộng này không phải là cộng phở trong sài gòn nữa mà nó mà cộng hủ tiếu nó giống như cộng hủ tiếu dài. hủ tiếu dai đây mình sẽ dùng thử nha các bạn đây là không phải là mình ăn để mình cảm nhận ngon hay không mà mình cảm nhận cái tình của cô hiện minh đặt vào trong cái món này tới cái dòng này thì em mới thấy là cô có tình với tụi con cái sự nhẹ nhàng của nước dùng món này á cái nước rất là đậm đà chứ không nhẹ nhàng như anh nói nãy trời ơi tao nói ngọt thanh mà nói nhẹ nhàng nhẹ nhàng là gì nước nhẹ nhàng nước nhẹ sao sao em để em ăn nữa được không uh, kiệt hợp lý chứ hả dạ được cắm cuối ăn là biết được rồi nhưng mà đầu tiên em ăn cho nên là cái cảm giác nó rất là sao bầu duyên sao bầu duyên này rất là giòn luôn ồ ừ, bé nó cảm nhận tốt quá không dạ có nước giòn cái lạ lùng luôn á hay mình cái phở khô này đối với em là người sài gòn thì em ăn thấy rất là rất là dễ để mà ăn Tại vì những người bạn của em ở Sài Gòn á Mà khi đi ăn những tỉnh thành khác thì họ sẽ nói là ờ không thích Nhưng mà khi cô ăn cái này thì con cảm nhận được là Nếu như là người Sài Gòn Những người mà khó chịu khi mà ăn những món của vùng khác thì sẽ ăn cái này rất là dễ dàng Dễ ăn, ai cũng ăn được Là cái khẩu vị đó ok đúng không? Đâu anh thử thôi Không Thôi đi Tao ăn hàng ngày, tao hàng ngày rồi Dòng này lý ra là mình ăn đó Đúng rồi Tại anh hết đó Hoàng Cảm ơn Cô Hiện Minh rất là nhiều Đã đến với chương trình ngày hôm nay đến với phần tiếp theo đó chính là nhanh mà ngon đến từ Ace của Việt Nam nhanh mà ngon đến rồi các khán giả đã sẵn sàng chứ nào đầu tiên hãy xem đầu bếp đường Hà mang đến món gì đây cho cá thác lát trà tô thêm thịt xay hành tím bột nêm tiêu rồi trộn đều cho thấm vị các khối cà tím các phi lê cá lóc và heo quay thành miếng vừa ăn các khoanh mực và lột vỏ tôm Giờ thì nhồi giả cá vào ớt sườn nữa là hoàn tất phần chuẩn bị Viên hành tím với xả băm cho thơm rồi cho xương heo vào xào đều Thêm nước và hâm cho đến khi xương ra nước ngọt Đêm đếm với gói súp xẹp và súp bột cho thật vừa ăn đến lúc thả cà tím, ớt dồi, cá nóc, mực tôm và nấu sôi cho chín rồi. Cuối cùng thả kèo đeo vào là hoàn tất. Cho bắt bún vào tô, chế nước dùng, thêm rau và phần hải sản lên trên. Đẩy nắp lại chờ 5 phút. Wow, thơm ngon tuyệt hảo luôn. vào bếp thực hiện món này để khỏi phải đói bụng vì sẽ khiến được gặp thật nhé Tiếp theo là một món mì vừa quen vừa lạ Chờ xem là món gì nào Trước hết phải thái mỏng thịt heo cái đã Nêm nếm với ít hành tím, tỏi băm, ngũ vị hương, hắc xì dầu, gói dầu Rồi trộn nhẹ cho thịt thật thấm Giờ thì xem đầu bếp thượng hạng chuẩn bị phần rau và dưa leo nào Món ăn này sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu chả giò chiên giòn rụm Đừng quên áp chảo thịt heo cho chín và thơm phức nhé Đem thịt ra cắt thành sợi nhỏ như vậy 
cắt gói mì Mikochi rồi cho bắt mì vào tô, chế nước sôi đầy nắp chờ 3 phút. Sau đó vớt mì ra dĩa, thêm chả giò, thịt heo nướng, dưa leo, rau thơm, đồ chua, rưới nước mắm chua ngọt lên trên, rồi rắc thêm ít đậu phộng là dùng ngay được rồi. Một món mì trộn chống ngán đầy đủ hương vị mà cực kỳ dễ làm luôn, thịt quá phải không? Clip thì chúng ta đã coi rồi, bây giờ sẽ có một câu hỏi duy nhất dành cho một thành viên nào đó trong hai đội Nếu trả lời đúng Một năm sử dụng miễn phí sản phẩm đến từ Ace Cook Việt Nam sẽ thuộc về người đó Đáp án đã nằm trên clip hồi nãy chúng ta đã xem Và để trả lời được câu hỏi này Điều kiện bắt buộc việc đầu tiên là phải trồng được 5 cái hũ da ua đề lên Một cách nhanh nhất Ai mà nhanh nhất sẽ được trả lời Rồi Sẵn sàng chưa? Rồi bỏ xuống Buông tay Trong món mì thịt nướng đầu bếp dùng bao nhiêu cuốn giả giò cho một phần ăn A2 B3 C4 D5 Bắt đầu Cứ từ từ thôi Hấp tấp nó ngã làm lại từ đầu cũng vậy mà Anh Hoàng, mời trả lời 2 2 Không chính xác, mọi người tiếp theo Quang Trung Dạ ba Chính xác Chính xác Tại sao vậy? <cười> một năm sử dụng sản phẩm từ Ace Cook Việt Nam đã thuộc về Quang Trung Nghe yeah. Một cái đứa ở một mình ở Việt Nam như em ăn mì gói suốt năm luôn <cười> <cười> Tuy nhiên những người còn lại vẫn được nhận quà của chương trình Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay Và sau đây là một phần quà dành cho tất cả mọi người Wow Người đâu? Cuối cùng cũng đã có chiến thắng rồi Chúc mừng em Cảm ơn anh, em được ăn thì có một năm Cảm ơn chị Tâm Cứu dụng đội mình đó anh nè Đúng giờ <cười> Đây, một năm sử dụng sản phẩm AC Cook Không phải dành cho anh, không phải dành cho tôi Đây cái vỏ đẹp quá vậy Vỏ đừng đồ bánh cắp là ngon luôn á Vỏ đẹp quá à Cảm ơn anh Cái này sau khi ăn mì đừng đồ bánh cắp như vậy nha mấy đứa <cười> Cảm ơn anh một năm sử dụng miễn phí dành cho Quang Trung Và phần thưởng lớn của chương trình dành cho đội cá mặt Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Thiên đường ẩm thực Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Phối hợp công ty truyền thông và giải trí điện quân thực hiện Được phát sóng vào lúc 20h30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 Với sự tài trợ chính của Ace Cook Việt Nam xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Thương hiệu Ace Cook và nhãn hàng hảo hảo Hân hạnh đồng hành cùng chương trình nào cùng khám phá cánh chế biến món ngon thịt ngon Nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui Nào là thịt nương hải sản với lẩu siêu đã luôn Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào Đội chiến thắng Nào cùng khám phá cánh chế biến món ngon thịt ngon Nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui Nào là thịt nương hải sản với lẩu siêu đã luôn Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào Đội chiến thắng bạn phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay Chỉ một đôi thắng thương thức đến món ngon thiệt ngon Tiền đường ẩm thường Ông ngoan hạnh phúc Cùng chơi cùng vui